welcome to my channel. And for today's vlog, share ko sa inyo yung isang rare experience na na experience ngayon ng aking asawa. Um, siya ay meron ngayon ng alopecia areata. Um, isang sakit sa buhok, dulot ng stress and hormonal imbalance. Um, nagkakaroon siya ng part doon sa kanyang ulo, sa kanyang buhok, na mayroong hindi tunutubuan ng buhok. Um, Nag-start ito noong December. Nagkaroon siya dito ng... Ng, ng part na hindi na tinubuan ng buhok nung nagpagupit siya. Yun lang yung meron siya that time ng December. Then, neto kasing nag-lockdown, nag-quarantine. Um, simula nung March, hindi siya nagpagupit nun. Tapos, kailangan niya nang pumasok sa trabaho nung June 1. So, March to May 30, hindi siya nagpagupit. Nung June 1, Bago siya pumasok sa trabaho, um, nagpagupit siya. So, dahil nga sobrang kapal na ng buong ko niya, two months din siya hindi nagpagupit. Nung nagpagupit siya, nagulat ako. Nung pag-uwi niya, ang dami sa likod ng mga part na wala na siyang buhok. And hindi niya alam na meron na palang ganun. Sabi ko, tinanong ko siya kung hindi ba sinabi ng barbero sa kanya. And sabi naman ng kapatid ko, nakasama niya nag nagpagupit akala naman daw nila alam na ng asawa ko ngayon tapos akala niya dinojo ko lang siya na sobrang dami na nga doon sa likod as in hindi ko siya naki madalas ko siyang kamutin sa likod ay kamutin sa buhok that time tapos hindi ko napapansin na may ganun na palang part na hindi na siya tinutubuan ng buhok nung nagpagupit siya nagsilat nagsilitawan na talaga yung area na wala na siyang buhok so, yun nga na nag-worry na kami, nag-ask na rin ako sa mga kakilala, and ang mga advice nila, eto, bago kami magpa-check up, eto yung mga ginagawa namin, um, naglalagay siya ng bawang, kasi na-experience na rin ang tatay niya, nalagyan daw ng bawang, then one month lang daw nag may kabuhok na, so ginawa rin namin yung bawang, then sabi naman ng karamihan, aloe vera nga, yung talagang aloe vera na katas, ilalagay din siya dun sa part na wala na ring buhok. Ginawa namin alternate kapag naglagay siya ng bawang, ngayon, ginabukasan aloe vera naman. So, hindi rin siya nag-work. Then, sumalis siya sa mga group chat na meron ding sim case ng sa kanya, yung may mga alopecia din. Um, talagang kailangan ipa-check up. Pag hindi inagapan, malaki ang chance na makalbo. Bago kami magpa-check up, meron pa kami isang na-experience na ganito. Marami nagsasabi mga kapitbahay namin, sabi nila, lagyan daw ng katas ng bangaw or langaw yung, yung area na walang buhok. Then, magiging okay na. Something na ganun. Nag-testimony sila, sabi nila, ganun lang din ginawa nila kasi nagkaroon daw sila ng ganun. Then, naglagay sila ng katas ng bangaw, nang huli pa sila ng langaw para lang ilagay doon sa buhok. So, trinain din namin na isang beses yun, pero hindi rin siya nag work. Nagpa-check up kami, ang sabi nung doktor, um, kaya may ganun is stress nga daw, tsaka hormonal imbalance. Um, kaya pala yung ibang mga mga workaholic na lalaki, napapansin natin na papanot na sila. So, ayun pala yung talagang impact sa mga lalaki kapag sobra sila stress. Yung alopecia po, eh, pwede rin sa babae. Nangyayari din po siya sa mga babae. Pero most common kasi sa mga lalaki siya nangyayari. Then, um, nung sabi pa ng doktor, tinanong namin kung totoo ba yung sa langaw. wag na wag na daw kung gagawin nyo kasi may tendency na magka-infection lang din yung sa buhok or dun sa ulo nyo. wag nyo kung gagawin yun. Yung sa bawang and aloe vera na natural, hindi niya in advice Hindi niya nirecommend yun. Mas nirecommend niya talaga yung mga gamot. Hindi rin naman nirecommend na magpa-inject agad. So, first time pa lang namin kasi magpa-check up. Kaya, ang nireseta sa amin is yung shampoo, vitamins, tsaka isang parang ointment solution na ilalagay dun sa area na wala na siyang buhok. Um, dun sa shampoo, ang nirecommend nung doktor is yung Viva Organica Natural Hair Grower minoxidil. Yung, mis, yung doktor na rin pang mismo nagsabi sa Shopee lang daw siya nabibili. And hindi po kami sa Shopee nakabili sa Lazada. Um, two days lang, nandito na agad. Kakadating lang ngayon nitong shampoo na ito. Um, Nakapromo kasi siya pag dalawa binili mo na sa so 420 pesos yung dalawa. Pero pag isa lang nasa kulang-kulang 300. 
Ang binayaran namin pati shipping fee is 488, something na ganun. 488 dalawa na pati shipping fee. So, eto kagandahan dito, meron din siyang coconut oil. Yan, siya dahil. Eto naman, kapag gagamitin daw to dapat iwanan to sa buhok ng 10 to 15 minutes. Kaya tatagal talaga sa CR kapag maliliko. Ang kaya to ni recommend nung doktor kasi gumagamit din yung mismong doktor nito kasi nagkaroon din siya ng hair problem kaya may tiwala talaga kami. Merong mga hair grower na bibre sa mercury drug nakita namin kahapon. Pero dahil nga ito ni reseta niya and tested na ng doktor, ito na lang yung binili namin. Ilalagay ko na lang yung yung shop kung saan kami nakabili ng ganito. Then, para naman sa solution or ointment, yung minoxidil 5% scalp solution with biotin. Sobrang mahal po nito. Nakakawin daw po nung nagtanong kami sa mercury drug. Yung 120 ml is 2,500 plus. Branded po yun. Then, nag-ikot pa kami sa ibang drugstore, sa WeCare, sa, sa Watsons, dun sa Save More. Meron sa Watsons, um, 60 ml, 1,100 pesos naman. So, namahalan pa din kami kasi kung piling budget namin ngayong nagpa-check up kami. Nag-try kami dun sa Derma Clinic dito sa Dinalupihan kay Pizarro Clinic. Nag-try lang naman kami. Eh, may reseta naman kami. Kaya, piling ko, malaki na may chance sa pagbilhan din kami ng gamot nila. Nag-try kami sa Derma Clinic kay Pizarro Clinic. Nakabili po kami ng 60 ml um, for only 650 pesos. Mahal pa rin pero mas mura na compare sa iba namin na pagtanungan. So, di ko po alam kung gano'n to katagal kasi 3 times a day dapat to i-apply doon sa part na affected. Um, well, almost 2 days pa lang naman kasi kami nakakagamit nito. Then, last one, yung oral naman na vitamins na nireseta sa kanya is yung Biotin Wolvit. Um, sa Watson's drugstore namin siya nabili. Um, 7 pesos and 50 centavos lang yung isang peraso nito. So, mapapansin ko meron lahat biotin and minoxidil yung content ng mga nireseta sa kanya. Bali, tatlo lang. Shampoo, ointment, and vitamins. I-update ko po kayo once na meron na naging result. Kung meron ba talaga magiging result, merong change. Sana nga magkaroon na siya ng positive effect doon sa ulo ni Happy. Kasi syempre, di ba, kapag ganun, mayroong ganun yung mga lalaki, bumababa yung mga self-esteem nila, parang nahihiya sila. Kaya yung asawa ko, pag pumapasok siya, lagi siya nakabonet. Kasi nga, ang sagwa kasi yung tignan sa likod. And syempre, yung makakakita nun, makukonsyo sa kanya. Kaya lagi siyang nakabonet. Hi, Han. Gusto ko lang malaman mo na kahit makalbo ka pa, di pa rin magbabago yung pag-ibig ka sa'yo. <laughs> Ang corny ko ba? <laughs> I love you. Gagaling ka din. Huwag ka mag -alala. Pray lang. That's all everyone. I hope you enjoyed and learned something in this video. Kaya, lagi ko naman po sinasabi sa mga vlogs ko, wag po tayo masyado maniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Mas okay pa din na mag-consult tayo sa doktor, lalo na yung salangaw. Ilalagay yung katas ng langaw doon sa ulo. Naging effective, naging effective daw siya sa iba, pero kasi, ang sabi ng doktor, it can cause infection, wound and infection, lalo na kung may sugat ka or nakalmot mo yung scalp mo din nilagyan mo ng ng ganong bacteria na katas ng langaw so iba ang inexpect na natin is magkaka-infection talaga lalo pang lalala lalo pang mamahal yung treatment so lang po don't forget to like this video at kung bago ka sa aking channel please subscribe and click the notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga uploads bye bye